修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。结婚三年的丈夫居然和他的初恋白月光在自己的婚床上滚床单，人渣丈夫还想让我净身出户，我没有在怕的。找了最好的律师，夺回属于自己的一半财产，接着嫁了一个更加英俊有钱的男人，和新婚丈夫强强联手。合力将人渣前夫碾成渣渣，杰哥，慢点慢点，瞧你这猴急样，你老婆喂不饱你吧？她呀，就是个黄脸婆，哪里有你懂男人心啊？我加了一晚上的班，拖着满身的疲倦回到家中，却不想听到了房间内居然传出一阵不堪入耳的呻吟声，我浑身一震，不敢置信的死死盯着房门。里面还在不时地传出阵阵淫言浪语，间中还夹杂着我老公李明杰的声音，音量大到我想自我欺骗是听错了都找不到借口。我在外面辛苦工作，他居然背着我偷人，还偷到家里来了。我瞬间感觉自己胸口一股邪火涌了上来，再忍不下去了，一脚踹了虚掩的房门。床上和女人正在鬼混的，正是我的老公李明杰，而女的却是最近势头正猛的一个二线演员唐柔。见到加班的我，突然出现，床上的两人都吓了一跳。唐柔尖叫一声，扯过被子盖在赤裸的身体上。我看着自己精心挑选的被子裹在了一个不知来路的野女人身上，一股热血直往脑门冲。李明杰。你他妈的偷人偷到我们的婚床上来了！我打死你们这对狗男女！我扑了上去，趁着两人还没有回过神来的空档，一把扯住了唐柔的头发，狠狠扇了他两巴掌，又抢过枕头，使劲朝李明杰打了过去。光着身子的两人毫无准备，一时间倒让我得了手，打了他们好几下。我在想继续发泄我这满腔怒火的时候，反应过来的李明杰一把抓住我的手腕：“疯婆子，你闹够没有？”而得了自由的唐柔居然趁机爬下床，狠狠地踹了我一脚。我猝不及防，一下子摔倒在地上。呸！管不住自己的男人，冲我撒什么疯？他居高临下地瞟着我，眼里的嘲讽如有实质。看得我更加的气闷，柔柔，你没事吧？见我一时动弹不得，李明杰不再理会我，而是小心翼翼地扶着唐柔，一脸心疼地抚摸着他被我打了的脸。明哥，他居然敢打我的脸，我可是要面对无数镜头的呀！伤了脸，可让我怎么活？不怕不怕，我找最好的医生帮你看，绝对不留一点瑕疵。李明杰嘴上安慰着，想了想，又翻了翻床头柜，拿出了一张黑金美容卡，递给了唐柔。这是全国有名的美容医院的黑金卡，你多去保养保养。唐柔欢天喜地地接过了，我爬过去就想抢回来。李明杰，那是我的的黑金卡，你当着我的面给你的姘头，眼里还有我吗？还真没有。李明杰嗤笑了一身，用一种看什么脏东西的眼神看着我，一字一字的说道：“我想说这句话很久了，今天这么赶巧，择日不如撞日，就今天直说了吧。我要和你离婚，离婚协议我已经签字了，你签上自己的名字就可以了，拿着它就滚吧，多看你一眼都辣眼睛。”我死死盯着这个同床共枕了三年的丈夫，觉得此刻的他是如此的陌生。李明杰，你真不是人！我咬牙切齿地说。李明杰呵呵一笑，识相点就赶紧把离婚协议签了。闹下去只会让自己更加难看。我和李明杰是在一个酒会上认识的，据他说，他当时就对我一见钟情了。很快对我展开了猛烈的攻势，没多久我就陷入了爱河，和他结了婚。结婚三年，
，我利用我经济学硕士的专业知识，辅助李明杰将他的公司从小微企业一步步壮大，做到了如今的世纪集团，也把李明杰的社会地位提高了不止一个层次。但是，随着他事业越来越成功，越来越有钱。我发现他的脾气也慢慢变得暴躁起来，对我更是没有了曾经的温柔小意，而是一天比一天不耐烦了。我以为他只是工作太累了而已，万万想不到他居然是出轨了，而且还把人带回了我一手布置的温馨的家里，躺在了我们的婚床上。唐柔这个人，我是知道的。刚恋爱的时候，李明杰为表诚意和我坦白过，这是他的初恋，但他和他早就结束了，我才是他的唯一。而现在，李明杰就和唐柔两个人赤身裸体的搂在了一起，我感觉自己的眼睛要喷火，视线牢牢的锁死眼前的两人。我要记住这两个带给我无限耻辱的人。我要是不报仇，我都对不起自己这三年的付出。别磨蹭了，再拖时间，我也不会反悔。赶紧的，签字。李明杰看我不动，继续不耐烦的催促。呵呵呵，我突然笑了，笑的眼泪哗嘟出来了，笑的眼前的两人一脸莫名其妙。行，我签。我爽快地说：“一个变心的人，就像一个腐烂变质的苹果。”还留着只会脏了自己的手，离就离吧，离了我拿着分到的一半财产还可以东山再起，早就该答应了，浪费时间。李明杰拿出准备好的离婚协议，摔在我面前，我拿起来翻了翻，终于知道李明杰为什么这么有恃无恐的一直催我签字了。这个人渣早已将我们的共同财产做了手脚，钱我一分。都拿不到，只能净身出户。你阴我，哎，话可不能这么说。李明杰笑得一脸无耻。这三年来，我供你吃，供你喝，给你买各种名贵包包、服装、首饰，对你不差吧？这个财产分配很合理呀、啊。我的经济学硕士可不是白读的，况且我还在商场摸爬滚打了这么多年。要是这么容易就被这点小风浪打倒，我也不会有今天的成就了。我无视一旁李明杰的叫嚣，沉下心来，逐字逐字的看着手中的离婚协议，尤其涉及到财产分割的部分。庆幸的是，没多久我就发现了协议中的几处漏洞。我心中一喜，又把协议从头看了一遍，心里终于笃定多了。我把协议放回桌面，淡定地对李明杰说：“这份协议我不签。”王洛烟，别给脸不要脸，我没时间和你啰嗦。签了，我们一拍两散。看到你都爱我的眼，正好，我也不想看到你。但是这份协议我不会签，我们法院见吧。我和李明杰说，法院见并不是我奈何不了他，相反。我已经找到了扳回一城的方法。我带着那份离婚协议，找到了市里最好的律师。这几项条款非常的不严谨。律师看着我发现漏洞的几个地方，说：“我们完全可以从这些地方入手。”他想让您净身出户是不可能的事情。夫妻婚内财产，您最少可以分到一半。我和律师又仔细商量了一下细节方面的问题，越商量事情就越明朗了。李明杰个傻逼玩意儿，想霸占我们全部的婚内财产，也得看他有没有那个本事。法庭上，我和律师把我们手中的证据一一列举出来，李明杰暴跳如雷，却也说不出反驳的话，最后万分不甘。又无可奈何地接过了判决书，走出法院的那一刻，我感觉自己获得了新生，就当过去是被狗咬了发了疯吧。现在我清醒了，也把狗一棍子敲死了。我要去过自己全新的人生了。拿到李氏集团一半财产那天晚上，我请了几个朋友，给自己办了一个恢复单身派对，以后姐照样是女王。那天我们玩得很疯，闹到很晚
，以至于第二天赵明诚向我求婚的时候，我第一反应就是酒劲还没有过，还做梦呢。这酒后劲挺大哈，都出现幻觉了。我在咪咪，我刚想转身进屋，赵明诚一把抓住了我的手，有点哭笑不得地说：“洛烟，你没在做梦。”我也没说笑。不是，你怎么就突然看上我了呀？我挠了挠一头乱发，不是我妄自菲薄，而是这是真挺不可思议的。我一个刚刚离婚的女人，虽然分了李氏集团一半的钱吧，但是和赵明诚比起来，不值得一提的。而赵明诚，那国的海归，身高幺八零加，外表堪比明星。名下十几家公司，他怎么就突然会向我求婚呢？要我相信这是真的，还不如让我相信自己还没有睡醒比较靠谱。我追了你很久了，你忘了吗？赵明诚一脸真诚地看着我，他这么一说，我倒是隐隐想起来了一点，在我还没有嫁给李明杰的时候，赵明诚的确追过我来着，也不知道当时自己是眼睛糊了屎。还是脑子进水了，居然舍了赵明诚，而选择了李明杰那个样样不如他的家伙。你应该知道，我刚离婚，你不介意吗？我只会心疼你，遇到这么一个不懂珍惜你的人渣。我看着赵明诚的眼睛，他毫不避讳我的眼神，一点躲闪都没有。我突然就想开了，有些事情想多了，该来的也未必会躲得过去。好。我答应你，赵明诚，希望我没有看错你。赵明诚看起来非常的高兴。我们都不是迷信的人，直接选了一个大家都方便的日子，就去民政局领证了。领结婚证的人还挺多的，一系列的流程下来，时间已经过去了快两个小时了。拿着新鲜出炉的结婚证，我的心情有点奇妙。红本本变绿本本，才没多久呢。绿本本又变回了红本本，我笑了一下，把结婚证塞包里，刚准备离开，门口却传来了一阵吵闹声。是他吧？真人好像没有上镜漂亮。我抬头一看，真是冤家路窄。门口正准备进来的，居然是李明杰和唐柔。看来重新追回了初恋，让李明杰十分的开心，连被我分走一半财产。都没有影响他的心情，这么快就带着唐柔来登记结婚了。而唐柔，我看着出现在婚姻登记处门口的十几个记者，突然明白了他的意图。他已经在二线演员的位置上待了太久了，眼看年纪也大了，又没有拿得出手的作品，所以就想用自己结婚这个事情冲一波热搜，企图冲击一线演员。哼！上不得台面的玩意儿，就只会用这样的手段投机取巧。落烟，赵明诚在看到李明杰和唐柔出现的一刹那，就轻轻扶住了我的肩膀，把我往他怀里带了带。你没事吧？很奇异的，这两个人曾经带给我那么大的痛苦，撕扯的那么难看，却在赵明诚的一个动作和一句温柔的低问之下。这些不堪都烟消云散了，我没事。我回以他一个温柔浅笑，谢谢你，老公。听到我这一句“老公”，赵明诚脸上笑开了花。没事就好，我们这就回去庆祝。他搂着我往门外走去。哟，这不是王姐吗？唐柔假装这才看到我，做作的掩着嘴，一副十分惊讶的表情。王姐，不是才离婚吗？怎么这么快就蠢货？我很技巧的翻了一个白眼，他以为这么说，这些记者就会把我写成多么水性杨花的女人吗？他是不是忘了，他才是我那场失败的导火索？这种场合下不藏着掖着就算了，还敢主动挑事，愚蠢！这是你的新老公吧？真是一表人才！唐柔的眼神落在了赵明诚身上，我敢打赌。他那一瞬间的惊现，眼神并不是装的，有事说事，没事别挡道。好歹我们也认识一场，说话别这么冷淡。老朋友相见，不是应该要热情点吗？
。这时，门外的记者也对唐柔的举动感到好奇了。一个明星，虽说是二线吧，但也不是随随便便什么人都会理会的。他们看唐柔一直和我说话，开始把目光转移到我身上了。这一看就有了新发现，哎，这女人谁呀？唐柔好像和她挺熟悉的样子。圈内人嘛，不是圈内的吧？没见过呀。有一说一，这人的气质比唐柔似乎要更上一层楼呢。这话我刚刚就想说了。哪里是更上一层楼？是上了好多层楼了，好吗？嘘嘘，声音小点。忘了你们是谁找过来的了？我听着，他们以为小声，实则周围都能听到的讨论。再看了看唐柔黑了下来的脸色，突然就笑了，看着唐柔，然后用不大不小，但保证每个人都听到的声音说：“要怎么个热情法呢？”像你和我老公在床上翻滚那么热情吗？我这话一出，人群立刻就炸了。响起嗡嗡嗡的议论声。卧槽，什么情况？大瓜呀，大瓜呀！唐柔当三，还被人老婆抓奸在床。啧啧啧，年度大戏，赶紧录下来。唐柔的脸色一下子变得煞白，尖着声音质问：“你什么意思？”我换上一副渲然欲泣的表情，看着他。三个人的爱情太挤了，我都已经退出了。你为什么还要拿当初你们在我婚床滚床单的事情来刺激我？你，唐柔想冲热搜的愿望达成了，不过是以另一种形式上的。那天我无意暴露了唐柔小三上位的事情之后，原本为唐柔造势的记者都转而采访我。争相想抢得第一手资料，我三分真情实感，七分靠演技的把李明杰和唐柔的故事渲染了一番。分手多年的初恋情人突然见面，一时间真情流露，干柴烈火不可自控。我虽然心痛，但也成全了他们，成功的为自己博了一波同情。当天晚上，带着唐柔当小三话题的热搜就爆了。一时间，各种帖子到处飞。经昔日清纯玉女被曝插足他人婚姻，正妻气球放过，知人口面不知心，知三当三太可恨。三个人的爱情太挤了，我退出。这个正妻不够硬气，退什么退？给我打死这对狗男女！还有的网友玩起了梗，像你和我老公在床上翻滚那么热情吗？最后，漫天的声音都统一成了一句话：“唐柔滚出娱乐圈，事情影响实在太大了。”在这个小三人人喊打的时代，一个公众人物公然做出这么违背道德良知的行为，还嚣张的到受害者面前示威，一时间民众的情绪十分激动。甚至有饱受小三之苦的正妻们自发到唐柔公司门口抗议。唐柔的经纪公司赶紧召开记者招待会，让唐柔就自己插足别人婚姻的事情道歉，并且表示会暂停他手上的所有影视综艺活动，让他从大众眼前消失，以平息大家的怒火。事情似乎解决了，又好像还没有彻底解决。但是唐柔代言的广告，广告商也和他解约了，他赔了好大一笔钱，还被公司彻底雪藏了。我知道这些就足够了，他怎么样都不再关我的事，我过好自己的小日子就可以了。我轻轻哼着歌，步履愉快地下到停车场。最近的好消息太多了，唐柔成了人人喊打的贱女人。我把分到的一半资产注入了赵明诚的企业，和他一起对赵李两家都有涉及的产业对李氏进行打压。目前初见成效，应该怎样庆祝一下呢？我边走边想，不料却远远的就看到了我车子前站了两个人，那两个身影，我就是在隔上一百米都能认出来。看他们的表情，似乎来者不善。但是我却一点害怕的感觉都没有，难得呀！你两位居然还有脸敢出现在我面前！我在他们跟前站定，打量着他们的表情。
唐柔不用说了，现在成了过街老鼠，估计已经很久没有出门了，脸色很差。即使画着精致的妆容，还是看得出非常的憔悴。而李明杰看起来还好，看来目前对李氏的打压还不够。我心想，你满意了吗？啥？我一脸不解的看着他们。唐柔悲悲戚戚地继续说：“本来就是我和杰哥先认识的，我们不过是回归了正轨，重新走到了一起。你为什么要这么做？现在我名声没了，事业没了，你满意了吗？你对着我们难道一点都不觉得愧疚吗？你已经拿走了杰哥一半的财产，为什么还要联合别人抢他公司的生意？你怎么这么坏呀？哦，懂了。”原来是为了这个事情来的呀，有意思。商场无父子，李氏能被打压，只能证明你男人的能力太差劲，怨不得别人。今天不是我，也会有别人对李氏出手，我只不过抢先一步而已。哦，看在咱们虽然不愉快，但是也相识了一场的份上，提醒你一下，好好感受一下穿名牌服饰的滋味吧。很快。你们就再也穿不起这么光鲜亮丽的服装配饰了。我装作一脸真诚地提醒着他们。哼，李明杰终于被激怒了。男人啊，果然什么时候都听不得别人说自己能力不行，尤其还是在自己心爱的白月光面前。他有点不高兴地对唐柔说：“我就说没必要来这一趟，就他们那点把戏，我还不看在眼里。”然后又转向我，一脸的嘲讽：“李氏的实力如何？你再清楚不过了。尽管放马过来，我倒看看你们有没有这个本事把他吞了。”李明杰的个性我是最了解的，为人狂妄自大、刚愎自用，用人为亲。这种人的缺点太容易抓，也太容易攻克了。况且我在李氏做了三年。可以说，李氏就是我一手把他发展壮大起来的。他的薄弱处在哪里？整个集团没有人能比我更清楚的了。我要吃掉李氏，并不是什么困难的事情。因此，不到三个月，我和赵明成就抢走了李氏几笔大单子，并且在各个方面都对他们进行了打压。同时，我还挖走了很多有才华却一直被李家各种亲戚压着出不了头的高管。很快，李氏集团就被我们占去大部分的市场份额，资金链也开始出现了状况。但是我已经不再是李氏的人，不再是李明杰的妻子，所以再也不会为了李氏集团的业绩好坏而有一点点的情绪波动。因此，商会举办聚会的时候，我把自己拾掇的容光焕发、光彩照人才出场。我挽着高大帅气的丈夫赵明成，自信又大方得体的出现在酒会中，立刻引来了各路人马的关注。有的是冲着我本身的本事来的，有的是冲着赵氏来的，我都微笑着一一和他们打着招呼。哎，不是我说呀，看赵夫人这通身的气质。还有那做生意的手段，哪点不比那个二线戏子强啊？李明杰真是没眼光，把一手好牌都打烂了。有人的地方永远都少不了八卦。我捧着酒杯游走在酒会中，不时就能到这样的窃窃私语。谁说不是呢？我听我老公说呀，现在李氏集团的情况已经非常不好了，搞不好啊，得破产清算了啊。这么糟糕吗？对呀、啊，你刚没看到吗？李明杰也带着他那个新老婆过来了，打算找人注资呢。但是场上人谁不知道他的那些破烂事，都不愿意搭理他。我看李氏这次要想渡过难关，难。说曹操，曹操道。李明杰端着一杯红酒，慢慢朝我走了过来。周围小声说话的人群马上就散开了。李明杰脸上的表情很复杂，有愤怒，有懊恼，有不满，还有点窘迫。我静静看着他走到我跟前，朝我举了举杯，压低声音问：“聊聊。”周围都是人，
，我也不怕他会做出什么不好的事情来。我把酒杯交给经过的服务生，和赵明成低语了几句。他有点担心，安全吗？有什么事情不能直接说，还得出去谈。我亲了亲他的脸颊，放心，这里人这么多，他还想要脸，就不会做出什么事情来。我去去就回，出于对我的尊重和信任。他没再多说什么，只说如果我半个小时内不回来，他就过来找我。我理解他的担心，答应了。我朝李明杰笑了一下：“走吧，李总。”走到小花园，我就站住了，转头对李明杰说：“就在这里吧，李总。要和我聊什么呢？”李明杰定定地看着我，没有说话，看得我都有点不耐烦了。他才悠悠地开口。你看起来过得挺不错的。如果你是想和我说这些无意义的话，那我就不奉陪了。我转身假装要走，他这才急了：“你还是这个暴脾气，这么多年都没改过。”李总今天是来和我叙旧的，好歹我们也做了几年夫妻，即使现在离婚了，也不是就非得闹个你死我活吧？多个朋友不比多个仇人强。李总真是贵人多忘事，又或者是年纪大了，记性不好，这么快就忘记了我们当初到底是因为什么离婚的了。李明杰的脸上快速闪过一丝尴尬。虽然是因为我和柔柔的事情我们才离婚的，但是你也分走了我一半的家产，这事就扯平了吧？咱们谁也不欠谁的。可你现在联合赵氏一直针对打压李氏。是不是有点不够磊落了？李氏也有你的心血，你忍心看着他就这么倒了？李明杰开始卖起惨来。我承认，你的确非常有能力，可以收手了吧？他似乎忘记了当初想让我净身出户的事情，也忘记了这一半的财产我是费了多大的心力才争取回来的。现在轻飘飘的几句话，就想我放过他。算盘打得可真好，李总说笑了。在商言商，商场上只凭本事说话。今天即使不是我来做这个事情，也有别的公司会对李氏出手。李总与其想着投机取巧、打感情牌、求人放过，还不如想想该怎样提升能力，多招揽能人，看看有没有可能把李氏救回来。一番话把李明杰说的脸上一阵青一阵白的，也终于把他勉强维持的平和面具撕了下来。他没想到自己拉下面子来求我放过李氏，我却不买账。他喘了几口粗气，表情一下子变得狰狞。你真的一点旧情都不顾？我和李总有什么旧情？我怎么不知道？你这么心狠手辣，一定要置李氏于死地？那我们就走着瞧。李氏好不了，你和赵氏也绝对讨不了好去。李明杰撂下了狠话，拂袖而去。我没把他的威胁当一回事，说狠话吗？谁不会呢？李氏现在这个处境，要想翻身是很难了。我可一点都不怂的。我随后也回到酒会上，刚走到门口，就见到唐柔急匆匆的直奔我而来，则。这夫妻俩玩接力赛呢，还有完没完了？王洛烟、唐柔柳眉倒竖，把我扯到酒会的一个角落，刻意压低的声音还是能听到他语气中的愤怒：“你刚去了哪里？你和杰哥两个人偷偷的去了哪里？没想到他还挺紧张。”李明杰，我轻轻抬起眼皮睨了他一眼，可惜呀、啊，那个人现在已经激不起我任何的情绪波澜了。不过看到他这副模样，我倒是突然起了逗弄他的心思。去哪里？你自己问他去啊。哦，他不敢告诉你吧？也是，他和我说的那些话，怎么敢让你知道呢？你，唐柔气急败坏地扬起了手，看起来是想对我动手。这里到处都是监控和记者，你要是敢动我一下，我敢保证，今晚的热搜非你莫属。说不定比上次的事情还要热闹，我就不信他还敢打得下去。你要试试吗？你不要脸！唐柔恨恨地把手放下了
，气得眼眶一片通红。你说错了，我好整以暇，地理了理自己的衣服，不急不徐的开口说：“像你这种不要脸上赶着做人，小三儿的才是不要脸，不仅不要脸，连皮都不要了。”小三儿就是小三儿，怎么还会有脸呢？我和杰哥才是一对儿，要不是你横插一脚，我和杰哥怎么会分开？现在不过是让事情回归到了他原本的轨迹而已。这倒打一耙的本事倒是不错，你和杰哥都离婚了，为什么还要缠着他不放？搞清楚点，唐小姐，是你的杰哥纠缠着我不放。我真是腻歪透你们两口子的阴魂不散了，要不你去和你的杰哥说说，让他别再缠着我了。还是说你的魅力也没有你以为的那么大，这么快他就厌倦你了？我不相信杰哥会是这样的人，肯定是你使了什么诡计。他对方像个脑残一样，只会话咕噜来回说，真没意思。唐柔，我打断他的自言自语。李明杰怕是没敢告诉你这么一个事情吧？神，什么？李明杰和我离婚的时候，李氏集团的一半财产都归了我。我故意啧啧感叹，想想李明杰对你真是真爱呀、啊，为了娶你，都舍得豁出去一半的身家，不可能的，怎么会呢？听到这个消息，唐柔有一瞬间的怔愣。杰哥明明说他做的很隐秘。一分钱都不用给，似乎意识到自己说漏嘴了，他又赶紧闭上。我冷笑了一声：“一分钱都不用给我，对吗？”“对。”觉得自己隐瞒也没有用了，唐柔干脆承认了。杰哥说他一分钱都不用给你，你只能净身出户。那我现在就可以告诉你，李氏集团的一半财产在我手上。看来李明杰瞒得挺紧嘛。也对，小三儿嘛，要什么脑子呢？会撒娇，会发浪就可以了。哦，对了，最近赵氏已经加紧对李氏的收，你们就要变成穷光蛋了，够了！你要抓紧时间享受富太太生活了，因为很快，不，不可能的。唐柔失魂落魄的离开了，我看着她的背影，心想是时候加紧步伐了。那天之后，我和赵明成商量，决定加快对李氏的收购步伐。我们都认为，商场如战场，对对手仁慈就是对自己残忍，所以要么就不做。既然做了，就要彻底把李氏打压到绝对翻不了身。很快，李氏开始频频告急了，因为资金出问题、被工人聚众抗议的事情也上了好几次新闻。期间，李明杰也试图通过电话或者亲自上门堵人，找了我几次，我都避而不见。我对他已经没有了任何情谊，我也不可能放过李氏，还不如不见。我只想尽快的解决掉这个事情，他已经耗费我太多的精力了。这天，我和赵明成又加班了，等到关灯离开办公室的时候，时间已经是深夜十一点多了。我们一边说笑着，一边开车离开公司。深夜时分，路上的车流行人都不多，因此车头前突然跳出来一个人影的时候，我俩都吓了好大一跳。幸好赵明成技术过硬，紧急踩住了刹车。惯性的冲击还是让我一脑门磕到了车子驾驶台，疼得我撕的抽了一口冷气。撞到哪儿了？我看看，赵明成连忙凑过来。仔细的检查着，还好，没什么大碍，就是红了点。哪里来的冒失鬼？不看路的呀！身体的疲惫加上被这么惊吓，我火了，推开车门就下了车。赵明成紧跟着下来：“李明杰，你找死啊！想碰瓷还是怎么的？”车头前站着的居然是我那个倒霉催的前夫——李氏集团掌权人李明杰。只见他一脸疲惫憔悴，眼睛布满红血丝，喘着粗气盯着我。王洛烟，他咬牙切齿地说：“看样子像是想扑上来咬我一口。你真是个贱人、毒妇！”
，我真后悔当初瞎了眼，娶了你这么一个害人精。李氏也有你的心血，你究竟多无情，才能对他下得了手？你也知道，这有我的心血。那我拿回我付出的心血有什么不对吗，李总？我早就提醒你了，自己没本事，就该请几个能人回来。你不听，现在这个状况只能怪你自己。现在还学人拦车，一把年纪的人了，就别这种把戏了吧。磕着碰着点都说不清，一番话把李明杰说的脸色更加难看了。他死死地盯着我。突然大喊了一声，朝我扑了过来。我一时间没有反应过来，还是赵明成动作快，一下揽住我的腰，把我带到身后，然后迎上了李明杰的拳头。李明杰那种肾虚样，怎么会是赵明成的对手？三两下就被赵明成扣住了肩膀，两个膝盖窝被各踹了一脚，把他踹得跪在了地上。李明杰，我回过神来，怒了。你好歹也是有身份地位的人，说不过就出手，太孬种！李氏有你这样的老板，真是活该倒大霉，别和他浪费口舌了。赵明成安慰着我，指了指他刚联系的媒体，说：“我刚联系了一些记者朋友，估计他们都对李总和李氏的情况很感兴趣。经李氏集团当家人爱而不得，当街暴打前妻。”两男争一女，此女究竟是何人？深夜的街头，李氏和赵氏的老板居然做了这个事情，为求前妻放过，李氏掌权人当街下跪求饶，究竟是人性的堕落，还是继唐柔以各种负面消息上了热搜后，李明杰也因为当街拦车被打而迅速登上了各个媒体的首页？经过赵明成的授意，媒体将这件事大肆渲染，把李明杰生意失败、愤而意图当街打人的事情描述的，就好像他们都在当场一样，一时间传得沸沸扬扬的，各种声音在网上层出不穷，掀起了一波又一波的讨论。卧槽，这夫妻俩都不是什么好鸟啊！之前，唐小三儿在人家婚床上和别人老公偷情，恶心人家。现在这男的居然还想打女人，做生意就要有赔钱的心理准备。谁还能一直做长胜将军呢？不得不说，李氏衰败都是有原因的。这掌权人的格局太小了，心眼也小，歪个楼。没人觉得赵氏的赵总超级帅的吗？有颜有钱，还有担当。这样的男人我怎么碰不到？这个时候，李氏集团已经回天无力了，只能等待破产清算了。而这个事情发酵的太大了，连商会的人都惊动了。李明杰被剥夺了在商会的一切荣誉，即使他有东山再起的能力，在这个城市的商圈也已经混不下去了。更何况……我合上了律师递给我的起诉书，轻轻放在了桌面上。赵明成恼恨李明杰想对我出手，所以找了最好的律师，叮嘱对方一定要让李明杰尝尝蹲大牢的滋味。被人宠着的感觉真好，我偷偷的乐了。好了，别再看了，要迟到了。眼看赵明成又拿起那份资料仔细的看着，我不得不打断他。晚上我们应邀参加了商会举办的酒会，再不出发就来不及了。赵明成这才恋恋不舍地把文件放下，起身整了整仪容，和我前往酒会。今晚的酒会是商会的换届宴会，所以办得很盛大。来来往往的人看到我俩，都带着十分热情和巴结的笑容走上来和我们打招呼，我都一一得体地回应了。宴会开始之后，即将退下来的会长说了很长一通感慨，然后就在大众都期待的目光中，宣布了下一届的商会主席人选——王洛烟女士。赵明成一脸骄傲地看着我，一边鼓掌，一边微笑着目送我走上了主席台。说真的，虽然我自信自己的能力并不比任何一个男人差。但是商会却一直都是男士的天下。
，不是我妄自菲薄，我是真的没想到自己居然能当选新一届的商会主席。”我深吸了一口气，在主席台上站定了。我看着下面的人群，有商界的前辈，有初出茅庐的年轻创业者，有跟随家人而来的伴侣，还有记者朋友。他们都将一一见证我这一光荣时刻。请新主席给大家说几句。场上立刻响起了掌声，待掌声稍停，我慢慢开口了，说了自己上海沉浮这么多年的感慨。最后，我说道：“人们常说。”无奸不商，但其实不是这样的。我们无论什么时候做事，首先都应该要保持自己的良心，不存害人之心，路才能越走越远。台下的掌声久久不歇。接下来，我们来听下一个故事。我的丈夫为了前女友，亲手扼杀了我们还未出世的孩子，他痛哭流涕，求我原谅。殊不知，这是我精心为他准备的剧本。叮咚，叮咚，零点刚到，手机就震动起来。是我和徐欣然之间的共同好友发来的信息。他们应该是看到了徐欣然在零点前发的那条朋友圈。朋友圈里的照片是顾寻在他家厨房给他做饭的背影。配文：兜兜转转，还好有你。他是顾寻的前女友。顾寻是我结婚三年的丈夫，而昨天是我的生日。周周，那小贱人还要不要脸，天天上赶着当小三儿。他真以为自己出国这几年，别人就不知道他以前做过什么事。他刚才发的朋友圈，我已经截图了。周周，你放心，这次我一定要让这一对狗男女火爆全网。不要脸的东西，我呸！打电话的是我的闺蜜唐雪，一个脾气火爆的媒体人，也是我的大学室友。她见证了我与顾寻的婚姻，也见证了顾寻与徐欣然这些年来的爱恨纠葛。我静静听她骂他俩，在她骂累后，我才开口：“唐唐，我怀孕了。”那边突然没了声音，好半天，我才听到了“砰”的一声关门声。周周，你别怕。我现在就过来了。他的声音里有些颤抖，不过这也正常，毕竟我刚怀孕。我的丈夫就送了我这么一份大礼。堂堂，你不用过来，我不会做傻事。我现在也很冷静。又过了好半天，唐雪才有些纠结的开口：“那你是准备留下这个孩子了？”可是顾寻和徐欣然，他没再说下去。但我也知道他要说的是什么。顾寻和徐欣然之间肯定不会轻易断的，就算是我怀孕了，也不会在我与徐欣然的这座天平上添几分砝码。堂堂，我已经放下顾寻了，所以这个孩子我不会留下。唐雪松了一口气，周周，恭喜你，终于要脱离苦海了。什么时候打胎离婚，通知我，姐们随时为你请假。我抬头看着对面墙上挂着的婚纱照，我笑容甜蜜，顾寻却一脸冷漠。原来婚纱照就已经暗示了我们这段婚姻的结局。我自欺欺人，顾寻连演都不愿意陪我演。果然，一厢情愿就是要愿赌服输。可是我记仇啊！过段时间吧，最近挺忙的，还得找律师商量离婚的事情。周周。我有一个朋友，就是离婚律师，我推给你。离婚可以，但钱要拿到手，可不能便宜了徐欣然那个小贱人。我会的，我轻点头，属于我的东西，我都要拿回来。挂掉电话后，我做了一桌顾寻喜欢吃的菜，精心摆盘之后，放在餐桌上，等他回来。我真心的爱了他五年，所以就算现在爱没了。我也能装出对他用情至深的模样。做完这一切，我便回到房间躺下了。再等一等吧，顾寻，我一定会给你送一份终生难忘的大礼。躺在床上，我怎么都睡不着。我和顾寻以及徐欣然的三人故事在我脑海中闪过。故事很老套。
，我和徐欣然同时喜欢上了顾寻，顾寻选择了徐欣然，我便退出了他们的世界。直到大学毕业那年，徐欣然怀着身孕，跟一个香港富豪去了国外。顾寻整个人憔悴了一大圈，沉寂了很久，才开始找工作。机缘巧合下，我们成了同事。我承认，重新见到顾寻的时候，我还是会忍不住心动。所以，当他问我要不要跟他在一起的时候，我毫不犹豫地答应了。我们谈了两年恋爱，就结了婚。婚后的生活虽算不上甜蜜，但也称得上相敬如宾。直到今年，我们的感情才逐渐升温。我们每天都会相拥而眠，我们毫不吝啬表达自己的感情。我们会一起旅行，会一起露营，一起在世界各地留下相爱一生的誓言。我会对他撒娇，他也会抱着我说：“老婆，我爱你。”一切都在往完美的结局发展。就像是徐欣然已经从顾寻的生活中被剥离出去了。直到半年前，顾寻在看电影的时候接了一通电话，一切就变了。徐欣然离开了五年，我花了四年半的时间将他慢慢踢出我们的世界，而他只用了一通电话就打破了我自以为是的美好。既然他那么想要顾寻，我让给他就是了。顾寻是第二天早上八点到的家，我七点多就醒了，听到他进房间，才假装刚睡醒，睁眼看着他，他身上穿的还是昨天早上离开时的那套，看来昨天他宿在了徐欣然家，他神情有些愧疚，应该是看到了徐欣然的那条朋友圈，也看到了我特意为他准备的那一桌饭菜。周周，对不起，昨天我。没事，没等他说完，我就打断了他的话。不过就是一个生日而已，我这样大度，反倒让顾寻有些茫然。他急着向我解释：“周周，昨天的事情我可以解释的。欣然他刚回国，身上带着伤，还带了一个孩子，我没办法丢下他不管。虽然已经决定不爱顾寻了，可听到这些话，我的心还是止不住的抽痛。”他放心不下带着儿子回国的前女友，却放心得下刚怀孕的妻子。他甚至都没有想过，徐欣然昨天的那条朋友圈会让我处在一个怎样尴尬的境地。顾寻，我知道你放心不下他，但我也希望你能管管他，不要发一些似是而非的朋友圈。至少目前而言，我是你的妻子，而且这个城市是他的家乡。他的亲人都在这里，就算真有什么事情，他不给自己父母打电话，反倒来麻烦你这个已婚的前男友是什么意思？我以为我能够忍住心头的那股怒火，但我忍不下去。凭什么要让我忍？当初提出结婚的人是顾寻，现在他配偶那一栏的名字也还是我。既然已经决定不爱了，那就没必要再给他留面子。什么朋友圈？顾寻有些茫然，随后皱眉看着我。如果他发了什么不好的话，你别放在心上。他刚离婚，情绪不太好，我直接就被气笑了。亏我还以为顾寻会有些愧疚。我掏出手机，点开徐欣然的朋友圈，没想到他已经删了。不过没关系，堂堂昨天就把截图发给了我。我将手机递给顾寻。什么都没说，只是平静地看着他。顾寻的脸色有些难看，他就算再放不下徐欣然，也不想担上婚内出轨的名声。周周，你听我解释，又是熟悉的你听我解释。可是解释来解释去，也终究是那套托词。徐欣然刚遭遇家暴离婚，还带着一个儿子。徐欣然现在受了很严重的心理创伤，不能刺激他。翻来覆去的说辞，听得我脑壳发疼。我闭眼揉了揉太阳穴，说完了吗？说完了就出去吧，我还要睡个回笼觉。你要洗澡就去客房，不要打扰我。顾寻深深的看了我一眼，最终什么都没说，拿了换洗衣服出了房间。他一走。
，我迅速掀开被子，冲到了洗手间，趴在马桶上开始呕吐。我本就没吃什么东西，根本就吐不出来，可那股恶心的感觉一直萦绕在我胸口，上不去也下不来。我睡了会儿，回笼觉，醒来已经是上午十点。顾寻不在家，我简单的吃点东西，就去了店里。去年。我从公司离职，自己开了一家咖啡店。周姐，有个客人说要见你，还说是你的老朋友。我的朋友开业的时候都来过，店里人都认识。这位老朋友是谁？不言而喻。我跟小乔交代了几句，才转身出去。咖啡馆的窗边坐着一个穿白裙子的长发女人，即便只化着淡妆，也能看起来光彩动人。怎么？这就等不及了嘛，说起来，这还是徐欣然回国以后，我第一次见到他，他也看到了，笑眯眯的同我打招呼：“周周，好久不见，徐欣然，这里没有外人，你不用装了。”面对徐欣然，我根本就没办法摆出笑脸。徐欣然也是，他眼神中带着轻蔑：“宋周，你说你是不是很没用啊？”跟顾寻在一起五年都没能抓住他的心，嗯，我轻轻点头。我怎么可能比得过徐小姐？天生就是当小三的命。大学未婚先孕，离婚后就算是带着儿子，也要上赶着将自己送给已婚前男友。我每说一个字，徐熙然的脸就黑一分。可能他也没有想到我会直接跟他翻脸。毕竟我之前一直唯唯诺诺，面对他的挑衅无动于衷。泥人都有三分气性，更何况我从来就不是什么圣母。丢掉蒙蔽双眼的爱情后，我将再无软肋。店员来送咖啡，听到了我方才说的话，下意识多看了徐欣然几眼，而这几眼瞬间就刺激到了徐欣然脆弱的神经。就算他在理直气壮。面对我的时候，也终究会心虚。店员成了他唯一的撒气对象。站住！你刚才那是什么眼神？这就是你，徐欣然，想在我店里撒泼、做梦。一个眼神，小乔就懂了。还能是什么眼神？当然是看不要脸的小三的眼神。小乔放下咖啡，一手叉腰，一手指着徐欣然的鼻子：“暴躁小辣椒，直接开卖。”我还是第一次见到你这种厚颜无耻的人，当小三还敢上门挑衅，真以为我们老板娘没脾气啊？真不知道你父母是怎么教育你的呀？你这种人简直就是社会的毒瘤，人类公序良俗的漏洞，还带着你的儿子勾引人家丈夫，怎么？你把小三当职业也想传给你的下一代吗？这会儿咖啡店人不少。小乔声音又大，周围的人都听见了，看着徐欣然的眼神也都带了些鄙夷。徐欣然哪受过这种委屈？他从来都是被众星捧月的那一个。住口！你们这是在造谣！我要去告你们！他气得双眼发红，而我抄起面前的咖啡，朝着徐欣然泼了过去。褐色的咖啡顺着他的头发往下滴。白裙子也变得脏兮兮的，光鲜亮丽的女神变得狼狈不堪。徐欣然，我是不是在造谣？你心里很清楚，你昨天发的那个朋友圈，你不会忘了吧？虽然你删得快，但我截图了。最重要的是，我将手搭在小腹上，看着她扭曲的脸庞，轻声道：“我怀孕了。”你觉得顾寻希望自己承担一个孕期出轨的名声吗？徐欣然死死盯着我的肚子，眼里满是怨毒和嫉恨。他大概想不到我会在这个时候怀孕。是的，就连我自己也没有想到。其实我们心里都清楚，顾寻对徐欣然不一定是爱，更多的是不甘心。毕竟是年少时代的白月光，分手时又惨烈收场。如今的顾寻事业有成，意气风发，悲惨的前女友很容易激发他的虚荣心。但我很清楚，顾寻绝对不会跟徐欣然结婚，更不会升起和我离婚的念头。
，但这次是我不要他了。”徐欣然，只要有这个孩子在，顾寻就绝对不会跟我离婚，抛弃他的前女友，同他名正言顺、怀着孕的老婆。你觉得顾寻会选哪个？我笑眯眯地看着徐欣然，看着他因愤怒而扭曲的脸庞，看着他用力握紧了拳头却又不得不放开，看着他狼狈不堪地在我面前隐忍。我知道他想发火，想弄死我，甚至想弄死我的孩子，心头的恨意夹杂着快感升腾。我再次开口：“徐欣然，我是不会和顾寻离婚的。”我摸着肚子。脸上满是初为人母的幸福和喜悦。说实话，要不是检查出怀孕，我或许会如你所愿，把顾寻让给你。但现在不行，我的孩子不能没有父亲，我也不想成为你那样的人。徐欣然听懂了我的暗示，紧紧抿着薄唇，脸色阴沉的都能滴出水来。宋州，几年不见，你倒是变得伶牙俐齿起来。不过，你以为凭借一个孩子就可以绑住顾寻吗？徐欣然像是找到了自信一般。不如我们打个赌，就赌顾寻会选谁。你要是输了，就自觉点跟他离婚。不，我不赌。我起身，居高临下的看着徐欣然。我不做单亲妈妈，也不会利用孩子接近有妇之夫。徐欣然，我跟你不一样，伤人就要往最痛的地方戳。我学得很好，就像顾寻和徐欣然之前伤害我一样。顾寻一进门就满脸怒气地冲到我面前：“宋周，你怎么这么恶毒？你明知道欣然她离了婚，你还要拿这件事情来刺激她，你有没有良心啊？即便早已决定放下顾寻，但听到他为了徐欣然这样指责我，心里还是忍不住刺痛。”我下意识咬紧嘴唇，看着顾寻脸上丝毫不加掩饰的愤怒，凉意从心头蔓延至四肢百骸。白炽灯打在脸上，照得我脸色惨白。顾寻似乎也意识到什么，抿着唇，皱眉解释：“周周，我就是觉得顾寻，我在你心里就是这样的人吗？”我咽下胃里翻涌上来的酸涩，强忍泪意盯着他的眼睛。他却下意识扭头躲避。我不是这个意思。我，他磕磕绊绊的想要解释，我却不想听。徐欣然一而再、再而三的挑衅我。我不是没有脾气的人，你不想跟我过了，大可以直说，没必要让他来我店里撒泼。我带着怒意警告顾寻，再有下次，别怪我对他不客气，用脚都能猜得出来。徐欣然肯定在顾寻面前对我百般诋毁，可我不是哑巴，我有嘴，我就是要让顾寻知道他心里的白月光到底是怎样的黑心肠。周周，对不起，是我不好，没有问清楚就对你发脾气。是欣然一直说说什么？说我是怎么欺负他的吗？还是说我不应该占着顾太太的位置，应该早点跟你离婚？好给他腾地方，我直直的盯着顾寻。徐欣然的想法，他不可能不知道。他什么都懂，却什么都不说，也不去阻止。一边享受着和白月光在一起的刺激感，一边享受着我这个妻子的照顾，想让我们两方为他争风吃醋，让他体验男人的快乐。但世界上哪有这么好的事？人心只有一颗，只能爱一个人。也只能放一个人，他非要给徐欣然留一个位置，我就不要他。许是上次的争执让顾寻意识到什么，接连半个月，他都陪在我身边，接送上下班，主动打电话询问我情况，甚至好几次徐欣然打来电话，他都直接挂掉。我们仿佛回到了半年前，没有徐欣然这个人，我们只是一对普通的小夫妻。过着属于自己的甜蜜生活，但我心里很清楚，我们之间早就回不去了。肚子里的孩子一直没有闹腾过，大概是心疼我。情人节那天，我一下班就看到顾寻带着鲜花站在门口。老婆，情人节快乐！他穿着黑色大衣
，身后是璀璨的灯光，如初见般耀眼，却在我心中面目全非。我只是看着他，我在等，等一个电话，如同预料的那般。徐欣然的电话准时打来，顾寻有些不耐烦，掐断电话，想要来牵我的手，对方很执着，一遍又一遍，他眉头紧锁，似乎在隐忍。我沉下脸，是徐欣然吗？大概察觉到我的语气有些尖锐，他迟疑了。不等他开口，手机再次响起。我一把抢过顾寻手机，当着他的面接通，并打开了免提。阿寻，徐欣然的抽泣声通过手机清晰地传到我和顾寻的耳朵里。我发烧了，小宝为了照顾我也烫到了。你能不能送我们去医院？我明显能够感觉到顾寻的身体变得紧绷，就连拳头也在悄悄握紧。徐小姐，我老公不是医生，幺二零也会去的比他更快。我淡定回话，电话那头瞬间就安静了。好半天才传来徐欣然嘶哑的声音：“对不起，周周，我不是故意要打扰你们，但我在这里没有认识的朋友，我只能找阿寻了。”医院有护工，徐小姐需要我可以给你介绍。我丝毫不理会她的可怜。够了！顾寻猛地抢过手机，锐利的目光如同刀子一样扎在我心上。你何必要这么咄咄逼人？你明明知道，欣然她身边没人，小宝还被烫伤了。宋周，你太让我失望了。说完这句话，他转身就走。丝毫没有想过我这个妻子的感受，边走边安慰电话那头的徐欣然，与刚才面对我时那憎恶的语气，可谓是天差地别。我回到家，拿出在楼下买的验孕棒测试过后，将两条杠的验孕棒放在床头柜的抽屉里，随后就坐在书桌旁，拿出日记本。为我们三个人的纠缠写下最后的结局。中途，我看了一眼手机，徐欣然果然如同我预料的那般，迫不及待地在朋友圈炫耀顾寻对他的悉心照顾，就像是正宫一样。我轻笑，放下手机，不要着急，这场我精心编排、耗时三个月的大戏，马上就要迎来大结局了。一切准备妥当后，已经是第二天早上。顾寻一夜未归，手机上也没有他的任何消息。我没在意，开车去了徐欣然住院的那家医院。我提前预约了产检，孩子的发育有些营养不良，你要多注意身体。妈妈的情绪也会影响到孩子的。对了，怀孕之后呢，尽量不要穿高跟鞋。我耐心地听完医生的嘱托，走出问诊室，在长廊里坐了很久。我手摸着肚子，这是我和顾寻的血脉，也将成为我报复顾寻最锋利的一把刀。我拿着孕检报告，转身去了住院部。到的时候，徐欣然躺在床上，床头的红玫瑰娇艳欲滴，正是昨晚顾寻打算送我的那一捧。我早就说过，顾寻心里一直都有我。看到我进来，徐欣然得意洋洋，丝毫不隐藏自己的小心思。你是他的妻子又如何？还不是在情人节这天被我一通电话就叫走了。我轻轻点头。为了一个男人，连自己的孩子都可以下手，徐欣然，怪不得你当年可以头也不回的就抛弃顾寻。徐欣然脸色一白，很快就恢复如常，总好过你。就算是有了孩子，也留不住顾寻。要我说，你还是趁早把这个孩子给打掉。毕竟单亲妈妈的滋味可不好受。他摆弄着自己的手，眼里满是不屑。我不予理会，只淡淡的看着他。他还不知道我怀孕的事。单亲妈妈还是你来做，毕竟你有经验。徐欣然愣住了，大概不理解我为什么放着这张底牌不用。你没告诉他，你不想留下这个孩子。他眼里有些隐隐的光，像是期待，又像是疑惑。没吃早饭，站久了有点头晕。我拉过椅子坐在一旁。
，我将手搭在肚子上，轻轻地抚摸着，脸上伪装出无懈可击的幸福笑容。我本来是准备昨天告诉他这个好消息的，但是被你搅和了。不过这样也挺好，要不是你把他叫走，我就没有办法利用愧疚，让他彻底将心放在家庭上。徐欣然死死地盯着我，眼神里的恨意清晰可见，手掌下的床单都被他抓出了褶皱。宋周，我真的很讨厌你。片刻，徐欣然才轻声道：“如果没有你，我跟顾寻早就在一起了。”我捏着孕检报告，漫不经心地提醒他：“当初是你主动抛弃顾寻的。”说实话，我挺好奇的。你当年为了富豪抛弃顾寻，明明都如愿以偿嫁入豪门，后半辈子衣食无忧，为什么会选择出轨？几乎是在我话音落下的瞬间，徐欣然就从床上弹坐起来。宋周，你少污蔑我，诽谤可是要坐牢的。他咬牙切齿的模样，让我笑意顿生。徐欣然，你前夫家财万贯，又那么喜欢儿子。就算你跟他离了婚，又怎么可能会同意你把儿子带走？除非我清掀眼皮，看着徐欣然惨白的脸，一字一句的说道：“除非你儿子不是你前夫的，你闭嘴！”徐欣然尖锐的声音在病房中响起，恶狠狠地盯着我。就在这时，门口传来了脚步声，他眸光一闪，迅速给了自己一巴掌。然后跪在我脚边，周周，对不起，我真的不是故意要插足你们的婚姻。我知道我跟顾寻已经结束了。宋周，顾寻的声音在背后响起，冷冰冰的，不带一丝情意。阿寻，不关周周的事，是我不好，不应该找你。可是我真的没有办法忘记你。我，顾寻一把推开我。伸手去扶跪着的徐欣然，我步伐踉跄，却还是赶在顾寻将徐欣然搂在怀中的时候，上前给了他一巴掌。徐欣然，你就这么喜欢勾引别人的老公吗？顾寻下意识抬手推了我一把，脚下的高跟鞋让我步伐不稳，连连向后倒去。最终，我的肚子撞到了门把手，我跪倒在地上。追痛感在提醒我要保护孩子。顾寻愣在原地，直到他看到我腿间流淌着的鲜红血迹，才面目狰狞地推开徐欣然，表情看着像是恐慌，又像是后悔。在他奔向我的那一刻，我红着眼睛给他判了死刑。顾寻，你杀了我们的孩子！我醒来时看到胡子拉碴的顾寻坐在床边，拉着我的手。周周，顾寻看到我醒来，瞬间就红了眼眶。对不起，周周，我真的不知道，我不知道你怀孕了。周周，对不起，我们以后还会有孩子的，我们还会有很多孩子的。他语无伦次的解释，向我求情，想求得我的原谅。我将手抽出来，放在肚子上，轻飘飘的给顾寻捅了第二刀。顾寻。我本来准备昨天告诉你这个好消息的，直到你杀死我们的孩子之前，我都还抱有一丝期待。可是你做了什么？你为了徐欣然杀了我们的孩子，顾寻，你不配当我孩子的父亲。我们离婚吧？不，我不要跟你离婚，求求你不要丢下我。我真的早知道错了。顾寻的眼泪一滴一滴地砸在我的手背上。温热的，却再也暖不热我的心。顾寻，徐欣然早就知道我怀孕的事。在我说完这句话后，顾寻的哭泣声戛然而止，我却笑出了声。离婚吧，看到你，我只会觉得恶心。我出院后就直接被堂堂接回他家。顾寻还想上门求和，堂堂开门就甩了他一巴掌。顾寻，你这个不要脸的东西！赶紧给老娘滚！你害得周周流产，还有脸上门求和。你是把左脸皮贴到右脸皮上面，一边厚脸皮一边不要脸是吧？赶紧给老娘滚远点，要不然老娘就把你跟徐欣然那点破事全给你们抖出来
，让网友好好看看你们这对狗男女是怎么谋害原配的。还有徐欣然那个小贱人，你让他给老娘等着！我要是不把他在国外这些年干的那些破事全扒干净，就对不起我主编的位置。”骂走顾寻后，堂堂还气呼呼的，我给他倒了杯水。听着他继续骂了半个小时，周周，你可千万不能心软，这种贱男人就应该让他死外边去。我笑着拍拍他的手，放心吧，堂堂，这次我绝对不会心软。不过还有一件事需要你帮忙，我是你姐妹，什么帮不帮忙的，你的事就是我的事。说吧，需要我干点什么？我回到卧室，拿出平板。将这几天整理的资料打开，放在他面前。这些东西都是我特意准备的。堂堂，我受过的那些痛要让他们千百倍的还回来。只是我表达的恨意太过强烈，堂堂有些吓到了，紧紧抓着我的手。他们是不是还做了别的事？我看着堂堂的眼睛，酸涩的情绪在心头蔓延，再也忍不住，放声大哭。哭够之后，我才哽咽着跟堂堂讲起了我的故事。堂堂，你相信重生吗？我就是一个重生的人。上辈子的我在生日的第二天就告诉顾寻我怀孕了。那段时间，顾寻的确对我很好，事事以我为先。即便是面对徐欣然，也站在我这边。我本以为生活会就此归于平静，我的婚姻能够得到保障。生活却狠狠给了我一巴掌。在情人节那天，徐欣然还是将顾寻叫走了，而我在寻找顾寻的路上遭遇车祸，孩子没了。流产之后，我得了抑郁症，尤其是面对顾寻，我情绪就会瞬间崩溃。长此以往，顾寻对我最后的怜悯也消失殆尽，开始与徐欣然成双入对。但我没有选择跟他离婚，即便是耗，我也要耗死他。直到那天，徐欣然来到我店里挑衅，却被他的前夫抓了个正着。我这才知道徐欣然在国外干的那些破事。徐欣然离婚之后，以死相逼要走了孩子的抚养权，前夫每个月都会给他大笔的抚养费。直到最近。前夫才发现自己一早就被徐欣然戴了绿帽，所以怒不可遏，找人上门。狗血的是，危急时刻，我被徐欣然推出去挡了一刀，就此殒命。随后重生到了生日当天，我讲述完上辈子的时候，堂堂已经泪流满面，他紧紧抱着我：“周周，我们一定不能放过这个贱人，一定要让他们付出代价。”我拍了拍他的后背，放心吧，他们一定会付出代价。堂堂动作很迅速，第二天，我们三人的爱恨纠葛就在网上流传开来。徐欣然作为第三者，插足别人的婚姻，而顾寻作为丈夫，却为了小三害得原配流产，两人霎时间就成了过街老鼠，人喊人打。于是，顾寻因为个人作风问题被开除公司。至于徐欣然，托上辈子的福，我查到了他前夫的邮箱，提前让他知道了被戴绿帽子的事。在徐欣然被开除的那天，他刚走出公司就被前夫的人带走了。他将会面对什么，我并不感兴趣。此刻，我只想和顾寻离婚。周周，我看到抽屉里的验孕棒了。我们真的回不去了吗？看得出来，顾寻过得并不好。从前他出门总是西装革履，将自己打扮得一丝不苟，现在却满脸胡茬，西装里的衬衫也皱皱巴巴。除非我的孩子能活过来，我一句话，顾寻便懂了。对不起，我知道我现在说再多都没有用。其实我也不知道自己是怎么了。我早就不爱徐欣然了，我就是事到如今，他还在为自己找借口。你就是享受着前女友给你带来的刺激感。我帮顾寻补全了他的话，其实我很早之前就清楚，你不会跟我离婚去和他在一起。
，无论是你的自尊，还是他从前的背叛，你都不会选择这么做。你甚至了解我不会主动跟你提离婚，因为你知道我爱你，爱了你很多年，所以你才这么肆无忌惮，默许了徐欣然对我的伤害。我笑容浅浅，但是顾寻，感情就像是一面镜子。一旦有了裂痕，就再也修补不回来。我爱你的时候，可以全盘接受你的一切；当我不爱你了，我只会把你对我做的事都默默的记在心里，留着将来报复用。顾寻愣了愣，恍然大悟般看向我：“所以网上的那些事情是你主导的。”我没有正面回答，将早就准备好的文件丢在他面前。离婚协议我已经带来了，关于财产分割，我要房子和现金，股票一人一半，其余归你。这份离婚协议上面我占了三分之二的财产，我以为顾寻会拒绝，所以提前让堂堂帮我找了一位知名的律师，但他几乎没有犹豫，拿过笔就在上面签了字。我对你伤害太多。我也知道自己现在说什么都于事无补，但是周周，我还是想告诉你，我爱你。我收起离婚协议，平静的看了他一眼。顾寻，你说你怎么那么贱？我爱你的时候，你百般忽视我的爱，甚至觉得我那些爱对你来说是负担。如今我选择放手给你自由，你反倒缠上我了，你不觉得自己很可笑吗？明天一早去民政局，这些财产就当是你给我伤害的补偿，不要再来找我，也不要跟我联系。每次看到你，我都会想起我那个没有出生的孩子。你要为他的死负责，你这辈子都别想安心。我不是圣母，面对他这么多年的伤害，还能在离婚的时候平静的祝他安好，我做不到。我可以放下仇恨。前提是我已经完成了我的复仇，但是顾寻不行，我要他往后余生，每天都活在悔恨之中。我要让他时时刻刻都记住，是他亲手杀了自己的孩子，是他抛弃了自己的婚姻，抛弃我，他的人生就应该一团黑暗，一团糟。只有这样，才不枉费我自重生以来精心布置了这么久的局。包括我那个没出世的可怜孩子，在我说完那些话之后，顾寻整个人看起来更加萎靡。他抬手捂住脸，半天才开始痛哭，嘴里念叨的都是“对不起”。我起身离开，走出门的时候，回头看了他一眼。他颓废地坐在窗前，阳光打在他身上，再也找不到一丝一毫令我心动的感觉。我是真的再也不爱他了。领完离婚证后，我将房子卖了，换了一套两居室，还给自己养了一只猫。堂堂时不时会过来陪我，他有些担心我的状态，担心我会想不开。我拉着他的手，语重心长道：“堂堂，人死的那一刻，会回忆自己的前半生。上辈子闭眼之前，我看到的全是自己的悔恨。”如今老天爷给了我机会，不是让我重蹈覆辙的。伤害过我的人已经付出了代价，我接下来要走的每一条都是花路。堂堂松了口气，喜极而泣，用力握着我的手。对，周周，你要一直走花路，我会一直陪着你。是的，人生从来都不只有爱情，在我的身边还有我最好的朋友一直陪着我。阴霾的过去已经被我抛下，迎接我的是崭新的未来。走吧，带你去看我新开的店。你的闺蜜马上就要成为富婆了。我开车带着堂堂行驶在大街上，微风夹杂着淡淡的杏花香，吹进鼻腔，是自由的味道，是新生的味道，是我明媚耀眼的未来花露的味道。